put it to all of you so this is the design of machine elements la first problem nam paaka porom that is eccentric loading okay problem enna appadina the frame of hack size only figure so idhu dhaan nammaloda figure okay so the initial tension p in the blade should be 300 newton that means in the blade vechi nama inga indha edathula tight pandrom laya so indha edathula or nattu maar irukum adu tight pandrom appadikirappa so idhula tension paathinga appadina 300 newton irukum the frame is made of plain carbon steel 30c8 with the tensile strength of 400 newton per mm square okay and the factor of safety is 2.5 the cross section of the frame is rectangular with the ratio of depth to width as 3 okay so inga paathinga appadina indha edathula cut pandranga okay inga cut panni paathanga appadina indha mari cross section ungalku theriyum so idu depth idu vandu width okay so nama enna pannanum appadina indha loading condition ku we have to find out the dimensions of the cross section okay in the problem the 3d la na explain panirken just adha one minute paapom okay so idu dhaan pathinga appadina the model hexa oda model okay hexa oda bottom frame okay va so idula pathinga appadina indha edathula cut panni paakrom indha edathula cross section pathinga appadina eppadi irukum appadina indha mari rectangle ah irukum so indha width pathinga appadina t a irukum idu vandu 3t appdi solli dhaan problem la kuduthirukanga okay va இப்போ இதில் எப்படி ஃபோர்ஸ் அப்ளை ஆகுது அப்படின்னு பார்த்துக்கோங்க சப்போஸ் நம்ம இதில் நம்ம டைட் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறப்ப என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஸோ கம்ப்ளீட்டாக நம்ம டைட் பண்ணுறப்ப இது இந்த பக்கமும் ஒரு கம்ப்ரசிவ் ஃபோர்ஸ் க்ரியேட் ஆகும் இந்த பக்கமும் டைரக்ஷன் ஃபோர்ஸ் இந்த மாதிரி இருக்கும் ஸோ இது எப்படி நமக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா ஸோ இந்த மாதிரி நமக்கு பெண்ட் ஆகும் ஓகேவா ஸோ இப்படி பெண்டிங் பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு தெரியும் ஓகே இங்கே ஒரு பெண்டிங் க்ரியேட் ஆகிருக்கும் ஓகே ஸோ நான் ப்ளே பண்ணி காமிக்கிறேன் ஸோ இந்த மாதிரி தான் நமக்கு பெண்ட் ஆகும் ஸோ இங்கே லைட்டாக உங்களுக்கு பெண்டிங் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது இல்லையா ஸோ இந்த பெண்டிங் ஸ்ட்ரெஸ்ஸு அண்ட் ஆஸ் வெல் அஸ் இங்கே ப்ரொடியூஸ் ஆகிற கம்ப்ரசிவ் ஸ்ட்ரெஸ்ஸு இது ரெண்டையும் நம்ம கால்குலேட் பண்ண போகிறோம் ஓகே இது பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸ்ட்ரெஸ்ஸோட அனிமேஷன் ஓகே இங்கே இங்கே பார்த்திங்கன்னா கம்ப்ரசிவ் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் ஏன்னா இங்கே மெட்டீரியல் கான்ட்ராக்ட் ஆகும் அதனால் கம்ப்ரசிவ் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் இங்கே பாட்டமில் பார்த்திங்கன்னா டென்சேல் ஆகும் தட் மீன்ஸ் மெட்டீரியல் வந்து எலாங்கேட் ஆக ட்ரை பண்ணும் ஸோ அதனால் நமக்கு இங்கே டென்சேல் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் ஓகேவா ஸோ இதை தான் நம்ம அனாலிட்டிக்கலாம் நம்ம சால்வ் பண்ண போகிறோம் ஓகே ஓகே ஸோ இப்போ கிவன் டேட்டா எழுதுவோம் ஓகேவா ஓரளவுக்கு உங்களுக்கு இந்த அனிமேஷன் வீடியோவில் புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஓகேவா ஸோ இப்போ லோட் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க கிவன் டேட்டா பி ஈக்வல் டு த்ரீ ஹண்ட்ரட் நியூட்டன் ஓகே ஸோ ஈல்டு ஸ்ட்ரென்த் எஸ்ஒய்டின்னு எடுத்துக்கிறேன் ஈல்டு ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் த மெட்டீரியல் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் நியூட்டன் பர் எம் ஸ்கொயர் ஓகே அண்ட் ஃபேக்டர் ஆஃப் சேஃப்டி ஃபேக்டர் ஆஃப் சேஃப்டி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஓகேவா ஸோ இதுதான் கொடுத்துருக்காங்க ஓகே ரேஷியோ ஆஃப் டெப்த் டு வித் ஆஸ் த்ரீ தட் மீன்ஸ் டெப்த் டு வித் தட் இஸ் த்ரீ தட் மீன்ஸ் த்ரீ டி டபுள் பை டி போட்டிங் அப்படின்னா உங்களுக்கு த்ரீ வரும் இல்லையா ஸோ டி பை டபுள்யூ இக்கோல் டு த்ரீனு கொடுத்துருக்காங்க ஓகே ஸோ இப்போ சொல்யூஷன் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் ஸ்டெப் ஒன் அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸோ மேக்ஸிமம் ஸ்ட்ரெஸ் எவ்வளோ இது வித்ஸ்டாண்ட் ஆகும் ஆல்ரெடி நமக்கு தான் எஸ்ஒய் டி ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா ஸோ இப்போ இதுலேருந்து நம்ம அந்த ஃபேக்டர் ஆஃப் சேஃப்டியை யூஸ் பண்ணி பர்மிசிபிள் ஸ்ட்ரெஸ் எவ்வளோ மேக்ஸிமம் பர்மிசிபிள் தட் இஸ் Sigma max of permissible that is equal to 400 divided by 2.5. Okay. 400 divided by 2.5 போட்டீங்க அப்படினா உங்களுக்கு 160 நியூட்டன் பர் எம் ஸ்கொயர். சோ இதுக்கு மேல இந்த இதுல நாம ஸ்ட்ரெஸ் அதிகமா போக கூடாது. 160 தான் மேக்ஸிமம். ஓகேவா? சோ நாம என்னென்ன ஃபார்முலா யூஸ் பண்ண போறோம் அப்படிங்கறத இங்க எழுதி இருக்கேன். ஓகேவா? சிம்பிள் ஈக்குவேஷன்ஸ். P divided by A load by area இன்னொரு பெண்டிங் ஈக்குவேஷன். ஓகே? இத எதில இருந்து டிரைவ் பண்ணிருப்பாங்க அப்படினா m by i equal to Sigma by y equal to e by r. This is the bending equation. Okay. In the bending equation use for this formula, we will derive it. Sigma bending. This is all you know. Direct stress can do it. Formula. Okay. Now, we will calculate the direct and bending stress. That is step 2. Okay. Now, we will explain the video. If you want to bend the frame, if you want to bend the frame, then you will know where you bend the frame. That is why we will derive the direct stress act. ஸோ இது என்ன டைப் ஆஃப் ஸ்ட்ரெஸ் ஆக்ட் ஆகும் அப்படின்னா கம்பரசிவ் ஸ்ட்ரெஸ் தான் ஸ்டார்டிங்ல ப்ரொடியூஸ் ஆகும் ஓகே தட் இஸ் பி பை ஏ ஓகே ஸோ பி எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க த்ரீ ஹண்ட்ரட் கொடுத்துருக்காங்க டிவைட் பை ஏரியா எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஏரியா த்ரீ டி இன்டூ டி கரெக்டா ஸோ ஆல்வேஸ் ரைட் வித் யூனிட் ஓகே நியூட்டன் பர் எம்எம் ஸ்கொயர் இதுதான் அதோட யூனிட் ஓகே ஸோ த்ரீ ஹண்ட்ரட் டிவைட் பை த்ரீ டி இன்டூ டி ஸோ இதை சால்வ் பண்ணி அப்படின்னா யூ வில் கெட் ஹண்ட்ரட் டிவைட் பை டி ஸ்கொயர் கரெக்டா In terms of t square, we have to come. So, let us take this is
டிவைடட் பை ஐ கரெக்டா இதுதான் நம்மளோட ஃபார்முலா சோ எம் பி அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா பெண்டிங் மூமெண்ட் பெண்டிங் மூமெண்ட் தான் நம்ம என்ன எழுதுவோம் அப்படின்னா எம் பி ஓகே சப்பிக்ஸ்ல பி ஓகே இப்ப லோடு பாத்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு பெண்டிங் மூமெண்ட்டுக்கு ஃபார்முலா நமக்கு தெரியும் என்ன அப்படின்னா ஃபோர்ஸ் இன்டு பர்பண்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ் ஃபோர்ஸ் இன்டு பர்பண்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ் இதுதான் நமக்கு பெண்டிங் மூமெண்ட் கால்குலேட் பண்றதுக்கு ஈக்வேஷன் ரைட் ஃபார்முலா ஓகே ஸோ ஃபோர்ஸ் உங்களுக்கு இந்த இடத்துல கம்ப்ரசிவ் ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகுது எதனால அப்படின்னா இங்கே டென்சைல் ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகிற ஆப்போசிட் ஃபோர்ஸ் இங்கே இருக்கும் இல்லையா ஸோ அதனால அது கம்ப்ரசிவ் ஃபோர்ஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது ஃபோர்ஸ் இன்டூ இது தான் பர்பண்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ் ரைட் இந்த இடத்துல தான் நம்மளோட நியூட்ரல் ஆக்சிஸ் இருக்கும் நியூட்ரல் ஆக்சிஸ்னா ஒன்றும் இல்லை அந்த இடத்துல எந்த ஸ்ட்ரெஸும் இருக்காது ஸோ நியூட்ரல் ஆக்சிஸ் டிஸ்டன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா டூ ஹண்ட்ரட் கொடுத்துருக்காங்க லோடு நமக்கு தெரியும் த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஸோ வி கேன் கால்குலேட் லோடு லோடு இன்டூ பர்பண்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ் டூ ஹண்ட்ரட் இன்டூ ஒய் கேட்டிருக்காங்க இல்லையா ஒய் அப்படிங்கிறது என்னன்னா ஸோ இந்த கிராஸ் செக்ஷன்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா நியூட்ரல் ஆக்சிஸ் இங்க இருக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம ஸ்ட்ரெஸ் இங்க கால்குலேட் பண்ண போறோம் அப்படின்னாலும் சரி இங்க கால்குலேட் பண்ண போறோம் சரி நியூட்ரல் ஆக்சிஸ் எங்கிருந்து எவ்வளவு டிஸ்டன்ஸ்ல இருக்கு ஸோ இதுதான் வந்து ஒய் ஓகேவா ஸோ ஒய் இப்ப எவ்வளவு இருக்கு ஆல்ரெடி த்ரீ டி இருக்கு இல்லையா ஸோ த்ரீ டி டிவைட் பை டூ போட்டீங்க அப்படின்னா ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டி வரும் கரெக்டா டிவைட் பை ஐ ஐயோட ஃபார்முலா உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா பேசிக் ஃபார்முலா என்ன ரெக்டாங்குலர் செக்ஷனா இருந்தது அப்படின்னா ஐ ஈக்குவல் டு பி டி கியூ டிவைட் பை டுவெல் இதுதான் நம்மளோட பேசிக் ஃபார்முலா ரைட் ரெக்டாங்குலர் செக்ஷனுக்கு ஓகேவா இதுல எது பி எடுத்துக்கணும் ஓகே ஸோ இப்போ எது பி எடுத்துக்கணும் அப்படின்னா இங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா ஓகே ஸோ இந்த டிஸ்டன்ஸ் இருக்கு இல்லையா ஸோ இங்கே இங்கே ட்ரா பண்ணிக்கிறேன் ஓகே ஸோ இதுதான் ரெக்டாங்குலர் கிராஸ் செக்ஷன் ஸோ இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா டி இது வந்து த்ரீ டி ஓகே ஸோ நியூட்ரல் ஆக்சிஸ்க்கு பேரலாக இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ் அப்படிங்கிறது மட்டும் இப்போ சிம்பிளாக ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நியூட்ரல் ஆக்சிஸ்க்கு பேரலாக என்ன டிஸ்டன்ஸ் இருக்கு அதுதான் பி ஓகே இது டி டெப்த் ஓகேவா ஸோ இதை நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம் அப்படின்னா வி கெட் பி இஸ் டி இன்டூ த்ரீ டி எப்பவுமே பிராக்கெட்ல போடுங்க அப்போதான் அந்த கியூ கரெக்டாக வரும் இல்லைன்னா நீங்க கால்குலேஷன் பண்றப்ப என்ன மிஸ்டேக் பண்ணுவேன் அப்படின்னா த்ரீ டி கியூன்னு போட்டுருவேன் அப்ப இங்க த்ரீ நீ கியூ பண்ணாம விட்டுருவீங்க ஸோ அதனால எப்பயுமே பிராக்கெட்ல இதை போடுங்க ஓகேவா ஸோ இப்ப த்ரீ ஓகே ஸோ இப்ப பிராக்கெட்ல கரெக்டா அந்த த்ரீ டி கியூ அப்படிங்கிறத நீட்டா எழுதிடணும் ஓகேவா ஸோ இப்ப இங்க எவ்வளவு வரும் சிக்ஸ் டி தௌசண்ட் ஓகே இன்டூ ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்டூ டி இன்டூ இந்த டுவெல் அப்படிங்கிறது நியூமரேட்டர்ல வந்துடும் டுவெல் டிவைட் பை இப்ப டி இன்டூ த்ரீ டி ஹோல் கியூப் இல்லையா ஸோ த்ரீ இன்டூ த்ரீ இன்டூ த்ரீ ஸோ டுவெண்ட்டி செவன் இன்டூ டி கியூப் கரெக்டா இது கிளியரா நீங்க போட்டீங்கன்னா மட்டும்தான் பிராக்கெட்ல போட்டிருந்தா மட்டும்தான் நீங்க கண்டிப்பா இதை கியூப் பண்ணுவீங்க இல்லையா அதை மறந்துடுவீங்க ஓகேவா ஸோ இதெல்லாம் சின்ன சின்ன மிஸ்டேக்ஸ் நம்ம அவாய்ட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே இப்ப இந்த டி இருக்கு இல்லையா இந்த டி வந்து டீ நமக்கு கேன்சல் ஆயிரும் மீதி இருக்கிறது போட்டீங்க அப்படின்னா பி வில் கெட் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் டிவைட் பை டி கியூப் ஓகே ஈக்வேஷன் நம்பர் பி ஓகே இப்ப ஸ்டெப் த்ரீ என்ன அப்படின்னா டைமென்ஷன் ஆஃப் கிராஸ் செக்ஷன் நம்ம பைண்ட் அவுட் பண்ணணும் எது கூட ஈக்வேட் பண்றோம் அப்படின்னா மேக்ஸிமம் பர்மிசிபிள் ஸ்ட்ரெஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஸ்டெப் ஃபோர்ல கண்டுபிடிச்சோம் இல்லையா ஒன் சிக்ஸ்டி அப்படிங்கிறது அது கூட நம்ம இதை ஈக்வேட் பண்ணணும் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பெண்டிங் ஸ்ட்ரெஸ் எடுத்துக்கிறோம் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் டிவைட் பை டி கியூப் ஓகே அகைன் கம்ப்ரசிவ் ஸ்ட்ரெஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆகுறது பாத்தீங்கன்னா இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ஹண்ட்ரட் டி ஸ்கொயர் வரும் இல்லையா இப்ப இது ரெண்டு இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணணுமா இல்ல சப்ராக்ட் பண்ணணுமா அப்படிங்கிறது சில பேருக்கு கன்ஃபியூஷன் ஆகலாம் சின்ஸ் இது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா கம்ப்ரசிவ் ஸ்ட்ரெஸ் அப்படிங்கிறனால ஆல்வேஸ் டேக் இட் அஸ் நெகட்டிவ் ஓகே சப்போஸ் இங்க டென்சைல் ஸ்ட்ரெஸ் இங்க ப்ரொடியூஸ் ஆகுது கம்ப்ரசிவ் பதிலாம் ஜிக்மா டி ப்ரொடியூஸ் ஆகிற மாதிரி இருந்ததுன்னா நம்ம இங்க பாசிட்டிவ் போட்டுக்கோம் ஓகேவா ஸோ இப்ப இதை நம்ம சால்வ் பண்ணணும் இது ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் டிவைட் பை டி கியூப் மைனஸ் ஹண்ட்ரட் டிவைட் பை டி ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்வல் டு ஒன் சிக்ஸ்டி ஓகேவா ஸோ இது எப்படி நம்ம சால்வ் பண்ணலாம் சிம்பிளா ஃபர்ஸ்ட் இது கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாம் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் இன்டூ டி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஹண்ட்ரட் இன்டூ டி கியூப் டிவைட் பை டி பவர் ஃபைவ் வரும் இல்லையா டி பவர் ஃபைவ் ஈக்குவல் டு ஒன் சிக்ஸ்டி கரெக்டா ஓகே இப்ப இதை நம்ம எப்படி சால்வ் பண்ணலாம் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் இங்க டி ஸ்கொயர் இருக்கு காமனா வெளியே எ
ஸோ இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதில் மோடில் நான் ஏஎக்ஸ் க்யூப் ஈக்குவேஷன் சூஸ் பண்ணிவிட்டு ஏவோட வேல்யூ அண்ட் பியோட வேல்யூ சியோட வேல்யூ டியோட வேல்யூ கொடுத்துட்டேன் அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்கே இது சால்வ் பண்ணும் உங்களோட கால்குலேட்டர்லேயும் இந்த ஆப்ஷன் மோடில் இருக்கும் ஓகேவா ஸோ இப்போ ஏ ஒன் சிக்ஸ்டி பி ஜீரோ எக்ஸ் ஸ்கொயர் கோபிஷன்ட் எதுவும் இல்லை நெக்ஸ்ட்டு சி வேல்யூ பார்த்திங்க அப்படின்னா மை ஹண்ட்ரட் டி அண்ட் டி வேல்யூ பார்த்திங்க அப்படின்னா மைனஸ் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் ஓகே இதை கொடுத்துட்டு நான் சால்வ் அப்படின்னு சொல்லி கிளிக் பண்ண உடனே சால்வ் பண்ணி இதோட வேல்யூ சிக்ஸ் பாயிண்ட் த்ரீ அப்படின்னு சொல்லி காமிக்குது இல்லையா இதே மாதிரி ஆப்ஷன் வந்து பார்த்தேன் அப்படின்னா உங்களுக்கு எக்ஸ் டூ அண்ட் எக்ஸ் த்ரீ நம்ம இதில் கணக்கு எடுத்துக்க தேவையில்லை எக்ஸ் ஒன் மட்டும் போதும் இதே மாதிரி ஆப்ஷன் மோடில் இருக்கும் த்ரீ ஈக்குவேஷன் சால்வர் சொல்லி ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் உங்கள் கால்குலேட்டரில் ட்ரை பண்ணுங்கள் ஸோ இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம கால்குலேட்டரில் சால்வ் பண்ணியிருக்கோம் சால்வ் பண்ணிவிட்டு இதோட வேல்யூ எவ்வளோ நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணோம் அப்படின்னா அப்ராக்சிமேட்டாக சிக்ஸ் பாயிண்ட் த்ரீ எம்எம் அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துக்கலாம் ஓகே ஸோ இதுதான் திக்னஸ் ஆஃப் தி கிராஸ் செக்ஷன் ஆஃப் தி ஸோ டி ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் பாயிண்ட் த்ரீ அப்படிங்கிறது தான் இதோட திக்னஸ் ஓகேவா அந்த ஃப்ரேமோட திக்னஸ் ஓகே இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் டெப்த் வேல்யூ கால்குலேட் பண்ணலாம் இல்லையா த்ரீ இன்ட்டு டி அண்ட் வித் வேல்யூ கால்குலேட் பண்ணலாம் கிராஸ் செக்ஷன் கண்டுபிடிக்கணும் இல்லையா தட் இஸ் டி ஓகே ஸோ இப்போ த்ரீ இன்ட்டு சிக்ஸ் பாயிண்ட் த்ரீ போட்டீங்க அப்படின்னா யூ வில் கெட் எயிட்டீன் பாயிண்ட் நைன் எம்எம் தான் நமக்கு டெப்த்து வித் சிக்ஸ் பாயிண்ட் த்ரீ எம்எம் ஸோ ரிசல்ட் ஓகே சிம்பிளான ப்ராப்ளம் தான் ஓகேவா ஸோ இது கிளியராக நீங்கள் போட்டீங்க அப்படின்னா ஈஸியாக உங்களுக்கு இந்த ரிசல்ட்டு ஃபார்ம் ஆகும் ஓகேவா